തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും പ്രേയർ ആൻഡ് പവർ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന വേർഡ് ആൻഡ് പവർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സ്വാഗതം ദീർഘവർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വചനപ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഏവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രവിച്ചാലും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവവചനവുമായി ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തരുന്ന ദൈവകൃപ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവവചനം കേട്ട ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ ദൈവസനതി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡക്ക സമയത്ത് മറുപടി തരുന്ന ദൈവം നിശ്ചയന നിശ്ചയമായും ഓരോരുത്തരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരും തുടർന്നും നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കണം കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ല ബുധനാഴ്ചയും രണ്ട് മണി തൊട്ട് രണ്ടര വരെയുള്ള സമയമാണ് അത് ദൈവതിന് കേട്ടതിന് ശേഷം തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വീണ്ടും ദൈവജനവുമായി നാം ഒന്നിച്ച് ദൈവസനത്തിൽ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവം പ്രകാശം തന്ന വേദവചനം യശിയാ പ്രവാചിൻ്റെ പുസ്തകം അറുപത്തി ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷി ആകെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്ന മേഖലകളെ ആണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം എങ്ങനെയാ എങ്കിലും എങ്കിലും എന്നോ ആകയാൽ എന്നൊക്കെയോ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്നാ അവിടെ അല്ല അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആരംഭം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് വലിയവനായ ദൈവം അത് വായിക്കാം യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു അറുപത്താറിൻ്റെ ഒന്നു മുതല സ്വർഗം എൻ്റെ സുഖാസനവും ഭൂമി എൻ്റെ പാതപീഠവുമാകും എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏത് വിധയും എൻ്റെ വിശ്രാമസ്ഥലം എന്ത് ഏത് എൻ്റെ കൈ ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയും ഉളവായത് എന്ന് യഹോ വേരളി ചെയ്യും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വലിയവനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്താവന അത് പറഞ്ഞിട്ട് ശേഷം പറയുകയാണ് ആ വലിയവനായ ദൈവം ഉത്തര ഉന്നതികളിലിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെങ്കിലും അർത്ഥാൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലിരുന്നാൽ പാദങ്ങൾ ഇങ്ങ് ഭൂമി വരെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും സലോമോൻ രാജാവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ നാഥനെ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിരിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞാൻ പണിത ഈ ആലയത്തിൽ നീ വസിക്കുമോ ഇതിൽ ഒതുങ്ങുമോ ഉന്നതനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഗാഡ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗോ ഇവിടെ ദൈവം വലിയവനായ ദൈവമാണ് ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വത വാസിയുമാണ് നിത്യനും പരിശുദ്ധനുമാണ് വിശുദ്ധനും നീതിമാനുമാണ് സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണ് സകലവും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ നിർമ്മിച്ചവനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സകലവും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ കാക്കുന്ന ഹോവയാണ് ഒരു പരിയോട് കടന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതിയവനാണ് ഈ ദൈവം ആ വലിയവനായ ദൈവം ഉന്നതനാണ് കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ ഒന്നും കൺസർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഗാഡ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ഗാഡ് അതുല്യനായ ദൈവം മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് കരുതലുള്ളവൻ എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നവരുമായി മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷി അല്പ മിനിറ്റുകൾ ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അരിഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പൂവർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം ദരിദ്രൻ എന്നാണ് ഇപ്പം ദരിദ്രന്മാരെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും കടാക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഒരുത്തൻ ദരിദ്രനായി പോയതുകൊണ്ട് അവനെ കടാക്ഷിക്കത്തില്ലെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മെറ്റീരിയ
ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട് നത്താട് ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അങ്ങനെ ഭാഗ്യവാന്മാരായിത്തിരുന്നൊരു കൂട്ടം സ്വർഗരാജ്യം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പിന്നെ വേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാഞ്ച ദൈവമേ കരുണ ചെയ്യണേ എന്നുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥന ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു ആത്മവാഞ്ച ഒരു ദാഹം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിങ്കിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മാവതിനോട് പരിചരാൻ കാംക്ഷിക്കുക മാൻ ഓടുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടുന്നത് പോലെ അതിന് ആത്മീയാർത്ഥങ്ങൾ പലതുണ്ട് ആ വിസ്താരങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനൊരു വാഞ്ച നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാനിടയാണ് ഇത് വലിയൊരു സത്യമാണ് ദൈവസ്വനിധി വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരാനല്ല ഒന്നു വില കർത്താവേ കരുണ ചെയ്യണമേ ലുഗസിന് ശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മറ്റു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ വിശന്നിരുന്നവരെ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കി സമ്പന്നന്മാർ വെറുതെ അയച്ചു കളഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഓൾവേസ് നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുക നോബഡി ആരുമല്ല കർത്താവി തന്നെ നിൽക്കാൻ ത്രാണിയുള്ളവനല്ല ചെറിയ ശ്വാസം ഒരു വായുവേ ഉള്ളൂ അവിടുന്ന് താങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ചിന്തയോടെ ദൈവസന്നിധി വന്ന് നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് നിറക്കണേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവേ നിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ആത്മാവിൽ സമ്പന്നരായിത്തീരുന്ന ഒരു ആ വാഞ്ചയോടുകൂടെ ആത്മാവിൻ്റെ ദരിദ്രാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ ദൈവസന്നിധി വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ദൈവം ഉന്നതനായ ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിൽ വരണേ സാധാരണ പരിപാടി കൊണ്ട് വല്ലതും നടക്കുമോ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരാനാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ടെൽസ് യു ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഗ്രോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുവരെ അതുവരെ പക്ഷെ കഴിയുന്നുണ്ടോ വേറെ അറിവി ദൈവകരങ്ങളിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിച്ചേൽപ്പിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കണം ഒന്നുമില്ലായ്മ അത് ദൈവസന്നിധിയിലേറ്റ് പറയുമ്പോൾ അവനോട് കടാക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ ദൈവസന്നിധി നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ അവരവരും ചിന്തിച്ചേ ഇത് എനിതിങ് പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട പൗരു സൂലും എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടി വന്ന് പറയുക എന്നെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ ഞാൻ പ്രശംസിക്കും സ്വന്തം കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു മെൻ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും ഇനി ആത്മീയമായി ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരോടും പറയട്ടെ എന്താ എത്രത്തോളം ആയാലും പിന്നെയും വിനയപ്പെടുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതയാണ് പത്ത് ദിവസം പ്രസവനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഫൈവ് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് അതായത് അവൻ നികളുകളോട് എതിർ നിൽക്കുന്ന താഴ്മയുള്ളവർക്ക് അവൻ കൃപ നൽകും ദൈവസന്നിധി വിനയത്തോടെ ഒന്നുമില്ലെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ദൈവം തന്നേലേ ഉള്ളെന്നുള്ള ആ താല്പര്യത്തോടെ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കടാക്ഷം നമുക്കുണ്ട് യു ഷു റിസീവ് ദ ഫേവർ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ കരുണ പ്രാപിപ്പാൻ നന്മ പ്രാപിപ്പാൻ എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം അസന്നിഗ്നമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും ശാന്തമായി പരിശോധിച്ചേ ദൈവം തന്നതല്ല ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കർത്താവേ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്കിലും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവൻ മനസ്സ് തകർന്നവൻ അവനെയും കടാക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞു മനസ്സ് തകർന്നാളുടെ ഗുണം എന്നാ യശ്യപ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ബാക്കി തിരിക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഉയർന്നവന് ഉന്നതനും ഉയർന്നവന് ശാശ്വതം ആസൂക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മനോവിനിയമുള്ളവരോട് കൂടി അവൻ വസിക്കുന്ന ദൈവം താഴ്മയുള്ള ഹൃദയം വിനയമുള്ള ഹൃദയം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തകർന്ന മനസ്സ് തകർന്ന് നുറുങ്ങിയതുമായ ഒരു മനസ്സ് ആ മേഖലയിലാണ് നാം ആയിത്തീരേണ്ടത് 
എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പതിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാം ഭാഗം ഹൃദയം നൊറിഞ്ഞവർ യഹോവ സമീരോസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും കലാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തകർന്ന മനസ്സും നുടഞ്ഞ ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം കഠിന ഹൃദയന്മാരായിരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ ദൈവസന്നിധി കരയാൻ അല്ലേ ഒരു പുതിയ ഹൃദയം ദൈവം തരുന്ന ആ ഹൃദയം നമുക്ക് വേണം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം God is nigh unto him. Hridayam takarana, manasu takarana, tarayunna, prarthikinna, adivadinna, adutta, adutta daivam. Mena samirasthana ananna. Adikulla enna ashuran samakku vende, orapu vende. Uri kunjindu uda, uri appan kondangil, kunjindu jathril arangipu vanyum pedi illa. Nenanengil valiyuman ayadayya, nammada surgiya pidao, nammada uda onda adutta onda paranyal, pinna pedi kenda alo. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ആവി ഒരുക്കി പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്നാം സിംഗിർത്തനം നാലാം വാക്യം ഈവൻ ഡോ ഐ വാക്ക് ത്രൂ ദ വാലി ഓഫ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് ഊരിരുത്ത് ആഴ്വരെ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടത്തില്ല കാര്യം നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവ് കൂടുണ്ട വിനതിനെ ഭയപ്പെടുന്നേ നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം തകർന്ന ഹൃദയം ഇതിൻ്റെ ഉടമകളാണോ ദൈവസന്നിധി വന്നിരുന്ന് മുട്ടമടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ അറിയാതെ ഹൃദയം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഒന്നാമത് ദൈവം ആവശ്യവും പാരവും വരുന്നതിൻ്റെ കരച്ചിലല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലാതെ വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആരും കരയും ആ കരച്ചിലല്ല അത് കരയണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെയും ദൈവം കടാക്ഷിക്കും എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാവിയ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശിയാക്കി തീർത്തു ഈ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ഒന്ന് തുടിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തല്ലോ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചല്ല കർത്താവേ നിന്റെ സന്നിധി വിനയപ്പെടുന്നു നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിയട്ടെ നീ പരാജയപ്പെടത്തില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ തന്നെ അതാണ് ഞങ്ങളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ അതാ ഹീലിംഗ് ടു ദ ബ്രൂക്ക് ആൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ടു ദ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് ഹൃദയം തകർന്നവർക്ക് സൗഖ്യവും വെത്തന്മാർക്ക് വിടുതലും ഈ ശുശ്രൂഷയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ ദുഃഖത്തോടെ കടന്നു വരുന്നവർ നിലവിളിക്കുന്നവർ ഉത്തരം കിട്ടാതെ ചോദ്യങ്ങളുമായി വരുന്നവരെയൊക്കെ അവരുടെ നില ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുക ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം അവിടെ ഇടപെടും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവരിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് അതെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം ഉണ്ടോ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഭയപ്പെടല്ല ഇന്ന് നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു വിഷയം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ കണ്ണുനീര് ദൈവം കാണുന്നു കണ്ണുനീര് ദൈവം കാണാൻ പോകത്തില്ല അമ്പത്തി ആറാം സുഹൃത്തിന് എട്ടാം വാക്യം ഹോവേ നീ എൻ്റെ ഉഴൽച്ചകളെ എണ്ണുന്നു എൻ്റെ വാൻഡറിങ്സ് ഒന്ന് വാൻഡറിങ് ഇംഗ്ലീഷ് വേദവസ്തു അതായത് ഒളിഞ്ഞ് ഒളിഞ്ഞ് നടക്കുക ഒരു പിടി എത്തും പിടിയുമില്ല ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ശരിയാകുന്നില്ല പിള്ളേരുടെ കാര്യം ശരിയാകുന്നില്ല ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലി ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം രോഗം ദ ഹോ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും അസ്വസ്ഥതയിലും അലയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തികൾ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മേഖലയിൽ കരയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് പിറുപിറുപ്പാണ് പിറുപിറുക്കുന്നു രക്ഷപ്പെടത്തില്ല കരയാ നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ കരയാ ദൈവം തമ്പരാൻ വിടുതലിൻ്റെ ദൈവം അത് സഹായിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല മനസ്സ് തകർന്നവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അൻപത്തി ഒന്ന് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിലും അതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ തവിത് പറയുന്നു ഹനനയാകം നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല ഹോമയാഗത്തിൽ നിനക്ക് പ്രസാദമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹനനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തകർന്നു നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ നീ നിരസിക്കയില്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാകട്ടെ തകർന്ന് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മളാരും തികഞ്ഞവരല്ലോ പക്ഷേ ദൈവസന്നിധി വന്ന് കരയാൻ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ദൈവം കരുണ കാണിക്കും ദൈവം അവനെ കടാക്ഷിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് ദൈവവചനമാണ് സത്യമാണ് കേട്ടോ വാക്ക് മാറാത്ത ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു മനസ്സ് തകർന്നവനെ കൈവിടാത്തരുത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കരയുന്നവർ ചിലരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരി നിന്റെ കണ്ണുനീര് ദൈവം കാണുന്നു സഹോദര നിന്റെ കണ്ണുനീര് ദൈവം കാണുന്നു നിന്റെ ഉള്ളത്തിൻ്റെ വേദന ദൈവം അറിയുന്നു നീ കൈവിടപ്പെടത്തില്ല നീ പരാജയപ്പെടത്തില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ മനസ്സ് തകർന്ന് ദൈവസന് നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ കടാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്വർഗാതി സ്വർഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ
വചനം വളരെ 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 ഗൗരവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വചനം എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേദപുസ്തകം ദുഷ്ട എൻ്റെ വചനം എടുക്കാൻ നിനക്ക് എന്നാ കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവ വചനം ഒരു വായിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബൈബിളിൻ്റെ ആധികാരിത മനസ്സ് വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനിടയാണ് ഭയത്തോടെ അവനെ സേവിപ്പീൻ വിറയിലോടെ അവനെ ആരാധിപ്പീൻ എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് അവൻ്റെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ പുത്രനെ ചുമ്മിപ്പേൻ ദൈവസന്നിധി വന്ന് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല ഭയത്തോടും വിറയിലോടും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുന്നെങ്കിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപമാണ് കാര്യസ്വാതിത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവസന്നി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവം സകലത്തെയും പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സന്നിധി ഇനോസ് അവർ മോട്ടീവ്സ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അറിയാം പരമാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന ദൈവദിനത്തെ മാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അതായത് ശിഷ്യനും പത്താമത്തെ ഇരുപത്തെട്ടാം ഭാഗ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യനെ നീ ഭയപ്പെടണ്ട ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും കൊന്നിട്ട് നരകത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ കാരണം ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയവനായ ഒരു ദൈവമാണ് ഉന്നതനായ ദൈവം നമ്മളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്തോത്രം ചെയ്യണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിറയിലോടെ അവനെ ആരാധിപ്പാൻ ഭയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരാൻ കഴിയട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജോഷാല പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോശു ആ ജനത്തിന് ആലോചന കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വേദന ഭാഗം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയാൽ നിങ്ങൾ എഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ പരമാർത്ഥതയോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ സേവിപ്പീൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തയോടും പരമാർത്ഥതയോടും ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ നദിക്കക്കരയെ മിശ്രമിലും വെച്ച് സേവിച്ച ദേവന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഹോവയെ തന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്വീൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉള്ളൊരു വലിയ വിഷയം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെയും എല്ലാം ശരിയാകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല ദൈവീയ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ആരാധിച്ച് ഭയത്തോടെ അവനെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് അവിടെ തന്നെ അടുത്ത ചോദിച്ച പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യം തൊണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ അകന്ന് അരിക്കക്കര വെച്ച് സേവിച്ചാൽ എന്തോ എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ എഹോവയെ സേവിക്കും ഫോർ മീ ആൻഡ് മൈ ഫാമിലി ഇതൊരു വലിയ പ്രഖ്യാപനമാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നേ പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവകരുടെ കരങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ ദൈവ വചനത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ വറയ്ക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ റെവറൻസ് ഒരു ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നിന്നെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കും ദൈവവചനത്തെ മാനിച്ചവരെയൊക്കെ ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളിൽ കടാക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ തലമുറയവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഭയത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവ കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ ഇടയാക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് പത്ത് റോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായമിരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുസ്സുണ്ടല്ലോ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി എ ടെമ്പററി പീരീഡ് ഒരു പ്രൊബേഷണറി പീരീഡാണ് ചെറിയൊരു സമയമേ ഉള്ളൂ നിത്യതയുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കേട്ടോ നിത്യത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ എറ്റേണിറ്റി ആദ്യമില്ല അവസാനമില്ല അനാദിയും ശാശ്വതവുമായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ആയുസ് എഴുപത്തേറെ ആയാലും എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ആട്ട
ഭയത്തോടെ കഴിക്കാനാ പത്രോസ്തപ്പോസ്തോലൻ ആലോചന തരുന്നു ഭയത്തോടെ കഴിക്കാൻ ജീവിതം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവിക ഭദ്രത വേണോ അത്രത്തോളം ദൈവിക കൃപയുടെ ബഹുമാനം കൃപയുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം അതിന് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരായിരിക്കും ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവസ്നേഹം നിറയുന്നു നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഭക്തന അതുകൊണ്ടാണ് പാടിയത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിന്നുടെ ചായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു അന്നവസ്ത്രാദികളും സുഖം വില ഒക്കെ തന്ന് ഇരുവരെ നടത്തിയ ദൈവം ആ ദൈവത്തോടെ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അമേൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും തൻ്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നവരുമായ ഒരു ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ദൈവകൃപ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം എത്ര ഉണ്ട് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയമില്ല ആ ഉള്ളത് എത്രയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഓടെ ലോൺ നോസ് ദൈവം മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഏത് സമയത്തും അതാ ജീവിതം തീർന്നു പോകാം വേദപുസ്തക ഭാഷയെ പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ വരവാകാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ടൈമാണ് നമുക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഭയത്തോടെ കഴിക്കാൻ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ ഈ ഭയമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടി സാറിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നതോ മൈസുരേട്ടിൻ്റെ മുമ്പാകെ കുറ്റവാളി വിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നതോ ഭയപ്പെടുന്നതോ പോലീസുകാരൻ്റെ മുമ്പിൽ തെറ്റുകാരൻ നിന്ന് പേടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭയമല്ല എ ഫിയർ ഔട്ട് ഓഫ് റെവറൻസ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ഞാൻ പാപം ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ തീരുമാനം എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ അതൊക്കെ ഒത്തിരി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ജോസഫിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പാപത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ പരീക്ഷ വന്നപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ഇത്ര വലിയ പാപം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതായിരിക്കണം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ വാങ്ങി എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന എന്നെ അറിയുന്ന എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്നെ എവിടെ പോയിരുന്നാലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് പോയാലും എന്നെ അറിയുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സുഹൃത്തിനക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ ഇരുട്ട് എൻ്റെ ചുറ്റു വെളിച്ച് വെളിച്ചവൻ്റെ ചുറ്റും രാത്രിയായി തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ പരമാർത്ഥതയോടെ വിശ്വസ്തതയോടെ സത്യത്തോടെ സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ച് ആരാധിച്ച് ആയുസിൻ്റെ നാളുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കർത്താവ് എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവകൃപയുടെ കടാക്ഷൻ ലഭിച്ച് നിത്യാനിത്യ ജീവിത പ്രവാഹത്തിൽ അത്യന്ത മനോവധിയായി നമ്മെ നേരിടുന്ന സകല വിഷയങ്ങളെ മുഖത്ത് ദൈവാത്മാവിൽ ജയമെടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ദൈവം വിടുതലിൻ്റെ കരഞ്ഞിട്ടും എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ദൈവദിനം ധ്യാനിക്കാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദൈവദിനം കേൾക്കാനായി നീ ഒരിക്കുന്നതിന് മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ ഈ ശബ്ദം എവിടെയൊക്കെ ചെന്നെത്തി അവിടെയൊക്കെ ദൈവകരുടെ സ്പർശനമുണ്ടായി വിടുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകണമേ അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നതിനും വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായി കടാക്ഷിക്കും നൽകിയ ദൈവം ആ വലിയ വചനം കേട്ടനുസരിച്ച് അമേ ജീവരക്ഷ പ്രാപിച്ച് പ്രവാസകാലം ദൈവകൃപയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും വരം നൽകണേ കർത്താവ് വേദനിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ടല്ലോ കരയുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം കരം നീട്ടണം യെസ് നിന്റെ വചനത്താൽ തന്നെ സൗഖ്യം നൽകി നിന്റെ വചനത്താൽ തന്നെ വിടുതൽ നൽകി കർത്താവ് നീ അവരെ സഹായിച്ചു നിന്റെ ആത്മാവരെ ശക്തീകരിച്ച് ആയുസ് അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ ബഹുമാനവും മഹത്വവും ഒരിക്കൽ കൂടെ അവിടുത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേ അതെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വചനം കേട്ടെ എല്ലാവർക്കും ആയി സ്തോത്രം ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവചനം കൂടുതൽ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കൂ